。今天给大家唠唠刘禅啊，这个武将牛逼了。小胖这个将那可是经典中的经典啊，享乐和放权这两个技能太有神韵了，直接就把刘禅贪图享乐、当甩手大掌柜的这个皇帝形象给表现出来了。对我刘禅没有个人能力也没关系，什么是个人能力？我需要个人能力吗？我不需要，直接全权交给相父就可以了。咱这边接着奏乐，接着舞，就杵在这里玩咱的小鸟就行了。小时候咱都看不起刘禅啊，挺那么大个子，一点正事不干，成天就知道躺平，那这个太消极了，千万别学他。长大后才明白，像刘禅这种甩手大掌柜，有钱又闲的生活，可能才是自己真正向往的。太想当那个放权的人了，但是大多数人都是被放权的那个人，还有一部分人。甚至连被放权的资格都没有。刘禅是一个三血三技能的武将。先看核心技能放权，你可以跳过出牌阶段，然后此回合结束时，你可以弃置一张手牌，并利用一名其他角色获得一个额外的回合。这是三国杀第一个额外给别的角色回合的技能。时隔十几年之后，才出现第二个。直接给回合的武将周旋啊，可见这个技能的特殊性。放权就是典型的机制技能，只要队友有回合能力，他就有能力、啊。这种机制永远不会淘汰。他和曹丕互为镜像，一个让对手不能动，一个让队友动两次，同时还都能打破敌方的连续行动，都是遇强则强，遇弱则弱。只要当下的三国杀还是一个主回合内的游戏，这两个将就不会脱环境。当年刘禅选出来。咱都希望能遇上像袁术啊、孙权、姜维、诸葛亮、貂蝉啊这些回合内能力比较强的队友，对吧？在当年，那刘禅主公配个觉醒的姜维忠臣，有时候都能二打三、二打四。有朋友还说刘禅和咱丞相没什么配合，我跟你说，在当年咱标丞相其实不弱的，小八神啊，就回合内就靠一个关星，他也能打出来非常不错的收益。刘禅放权给他也很舒服。但提到刘禅主公。有一个被玩家群体争论的很多年的问题，就是玩刘禅主第一回合要不要盲放权？其实这个问题啊，它随着时代发展，会变得越来越没有争议，它会越来越倾向一定要放权这个答案。你放五六年前、十年前的三国杀环境，你玩刘禅主公，可以不放权，可以不去盲，上来打不出压制没关系，主中方也还能玩。但你在现在的环境，你刘禅主公都选出来了，你还不赌？那你就等着被反贼哐哐推死吧，除非你自己刷手机卡，刷了很多张 A O E， 那直接就开效果打出来也不错。这个时候你可以不放，除去这种情况之外，咱就应该无脑放。当然，放权的这个目标你不能无脑选，要学会看将面找忠臣。有朋友说这个路人局忠臣都瞎逼选将怎么办呀？都不选回合内强的，不怎么办呀？就输呗。这也是刘禅主公不强的原因。归根结底啊，刘禅这个武将的强度。就取决于他的队友质量。你选刘禅之前，就要做好这个心理建设。刘禅他就是一个赌队友的武将。从技能设计的角度上来说，放权这个技能，弃牌跳自己出牌阶段，也正好对应了乐不思蜀跳出牌的效果。而且本身放权发动的前置条件就需要刘禅有出牌阶段，所以他也被乐不思蜀克制。啊，就放权这个技能在契合度这方面，搁三国杀早期的那些武将技能里面。我觉得是可以排前几名的，太形象了。接着看享乐，那看这个技能之前，我希望大家可以帮我点点虚拟转发，点完之后也不用转发出去，再取消就可以了。要嫌麻烦点个小赞也可以呢。享乐这个技能，它是一个被高估的防御技能。锁定技，当你成为一名角色使用杀的目标后，除非该角色弃置一张基本牌，否则此杀对你无效。如果说放权是随着环境变化而变强。那享乐就是随着环境变化而变弱，就你本身要过牌多的话，你就不会怕这个享乐，不就是弃一张基本牌吗？就刘禅他怎么着都做不到无敌防御，就哪怕是像八卦阵这种有概率的无敌防御，他也做不到。你看似刘禅防御拉得挺高，他本质上还是吃糊的。你真要杀刘禅，你就续个金牌去杀他就行了，也没有什么负担。身份局的享乐真的很鸡肋，反倒在国战，享乐的发挥还可以。你刘禅在国战环境里面亮出来。哎，别人还真会因为享乐要弃牌而不去杀你。国战这个模式说白了就是欺软怕硬，都喜欢捏软柿子。但在这个环境里面，享乐还真能起到一个降嘲讽的作用啊。最后看看刘禅的主攻技若愚啊，这是一个很难得的觉醒主攻技。若你是体质最小的角色，你加一点体力上限，恢复一点体力，然后获得激将。若愚这个技能。讲道理，对于刘禅来说还挺关键。他是一个切切实实提个人能力的技能，残血的时候可以回一滴血，起到一个血浓送炭的作用啊，这是一方面。关键是刘禅若愚觉醒之后
他血线就达到了五滴啊，五滴血的刘禅带一个享乐，他就可以打单挑了呀。当年有很多朋友玩内奸，跟刘禅主顾进单挑，嘻嘻哈哈的觉得自己稳赢了。结果到最后翻车了，没有打过人家无血刘禅主。对，这种情况非常常见。再来就是激将，激将这个技能有时候也有用，但是很多时候也确实用不到。偶尔放个男玩，放个决斗也行。刘禅的激将，反正没有刘备强。你介绍云选出来，高低还能和刘备打打配合，但和刘禅之间。哎，他就没有任何象限，因为介赵云他是一个完全回合外的钢板武将，很奇怪。三国杀里面的赵云和刘禅非常陌生。其实若雨这个技能说是刘禅的觉醒技，我个人觉得更像是袁术的觉醒技啊。刘禅主攻局，你选个袁术出来，韦帝拿这个技能那真的是爽歪歪啊！无血大袁术一回合摸五六张牌，在当年恐怖至极。OK， 这刘禅，很多朋友都说刘禅设计的不好。拿钱给别人爽，自己没啥优异体验。但我觉得这并不是说他设计不好的理由。你想自己爽，就玩那些个人能力强的武将就行了，就别玩刘禅。刘禅的技能机制本身就很特殊，他的人设就是这样，就躺平摔了大掌柜，并且他的人设在游戏里面也可以复现出来，那你就没有必要质疑这个人设。我爸爸是刘备，嗯，打打杀杀真没意思。你办事儿，我放心。这可如何是好啊